Faire une vidéo en utilisant un fond vert et donc en s'incrustant dans l'image, que ce soit toi ou un objet, c'est de plus en plus répandu sur YouTube par exemple, et c'est justement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Évidemment, cette vidéo te sera utile que ce soit pour t'incruster derrière un gameplay de jeu vidéo par exemple, ou que ce soit pour incruster un animal, un objet, quelque chose de drôle, etc., pour rajouter un peu d'ambiance et dynamiser potentiellement ta vidéo. Et bien grâce à ce tuto et au logiciel que je vais te présenter aujourd'hui, et bien tu pourras le faire rapidement et surtout très simplement. Ah oui et gratuitement également. Donc pour ce faire, évidemment, on va passer sur mon écran, mais avant, on va voir les prérequis pour avoir un fond vert réussi si tu veux te record toi. Pour les prérequis, pour s'enregistrer correctement et convenablement avec un fond vert, eh bien évidemment, il va falloir d'abord un fond vert. Soit un fond vert déjà fait, que tu peux acheter type Elgato qui en fait par exemple, ou un fond vert que tu peux créer toi-même, donc avec une toile verte, un tissu vert, un drap vert, tout ce qui peut être vert, grand, lisse de préférence. Deuxième chose à prendre en compte qui est très important, on va dire c'est du 2 en 1, avoir un bon éclairage suffisant pour t'éclairer toi et le fond vert, pour que le fond vert soit vert de façon homogène, et également que tu aies un recul assez important entre toi et le fond vert, par exemple moi je ne peux pas avec mon décor, on va dire de 1 ou 2 mètres pour ne pas qu'il y ait d'ombre sur le fond vert, ce qui pourrait bien endommager le rendu final, ou en tout cas dégrader le rendu final. Et après, truc assez important aussi, mais bon, assez évident aussi, ne pas avoir un éclairage vert sur soi, sinon forcément, il va y avoir une partie de toi qui sera euh, qui aura disparu, et ne pas avoir de vêtements verts non plus, parce que forcément, ça disparaîtra aussi. Voilà, donc maintenant que tu as un peu tous les prérequis, si tu veux bien te filmer toi, parce que si tu prends des images sur Internet, en général, le fond vert est quand même très travaillé de base, c'est-à-dire que c'est un vert vraiment très homogène, eh bien, il va falloir un logiciel pour enlever ce fond vert et mettre une vidéo, par exemple, ou une photo à la place. Parce que du coup, c'est l'avantage, et que tu peux te filmer n'importe où et avoir en fait le même décor tout le temps. Donc là, le logiciel que je te recommande d'utiliser, c'est Filmora 13, qui est un logiciel donc gratuit que j'ai déjà présenté précédemment sur ma chaîne, qui a donc, comme je disais, une version gratuite, donc tu vas pouvoir le télécharger gratuitement. Une fois que le logiciel est installé et téléchargé, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau projet, puis importer via le bouton importer ta vidéo en question que tu veux bien euh, fond vériser, on va dire. Voilà, donc là, par exemple, j'ai importé deux vidéos qui vont être déjà très travaillées en fond vert, mais je vais te montrer quand même des réglages potentiels si jamais toi, c'est pas parfait non plus. Quand je dis pas parfait, j'entends un fond vert pas forcément homogène, un peu d'ombre, etc. Donc tout d'abord, je t'invite évidemment à la mettre sur la timeline pour travailler avec et également mettre la vidéo ou photo de fond, l'élément de fond directement sur la piste vidéo 1, donc celle qui est en dessous pour que ça soit bien superposé correctement. Donc une fois que tu l'as mis, là tu vas voir que par exemple bah, là le fond vert va gâcher l'image ou la vidéo de fond. Là en l'occurrence, c'est une vidéo. Donc il va falloir enlever le fond vert. Pour l'enlever, c'est très simple. Tu vas cliquer sur la vidéo qui dispose du fond vert. Tu vas cliquer sur le petit pupitre juste au-dessus, puis tu vas cliquer sur fond vert. Et ensuite là, soit avec les réglages de base c'est déjà parfaitement enlevé, soit la couleur que tu veux enlever par exemple c'est du bleu, dans ce cas tu peux prendre la pipette et sélectionner du bleu, soit ton fond vert peut également avoir des résidus c'est à dire des, des résidus de vert à droite ou à gauche ou même derrière toi au niveau de l'ombre et dans ce cas tu vas devoir jouer avec les petits curseurs afin d'enlever entièrement tous les résidus, donc tu vas avoir des réglages plus ou moins pertinents, donc ça ça va être vraiment très personnel et par rapport à tes préférences aussi, par exemple l'épaisseur des contours si ça va être plus ou moins important en fonction du, du résidu de vert autour de toi, est-ce que tu vas lisser ou non les contours, donc ça voilà, ça va être vraiment par rapport à toi, à ta situation et à ton élément que tu veux fond vériser. J'aime beaucoup ce terme, donc je vais le garder. Une fois que c'est fait, donc là par exemple tu le vois sur le rendu final, si je mets play, et eh bien tu vois que le fond vert est parfaitement exécuté, la vidéo a été parfaitement fond vérisée, et tu vois que ça a vraiment disparu, et même quand la vidéo va se finir, voilà, là on voit qu'il n'y a pas de résidu de vert du tout. Et là en soi c'est terminé, ça a été extrêmement rapide, en gros ça a nécessité aller un clic, voire peut-être même deux si on compte le fait d'appuyer sur le pupitre et faire le fond vert, et potentiellement plus si tu as dû retoucher un peu, mais dans l'idée, ça reste quand même plutôt simple. Il y a quatre curseurs qui se courent après, donc ça reste plutôt simple, efficace et surtout très rapide. Voilà, donc la vidéo est déjà terminée parce que en soi, bah, c'est tellement rapide avec le gel qu'il n'y a pas vraiment grand chose à montrer d'autre. Je trouvais ça quand même très pertinent de montrer ça parce que bon, moi je l'ai déjà utilisé sur certaines de mes vidéos YouTube. En stream, c'est ce que j'utilisais principalement. Et après, bon, bah, ça va être utilisé au cinéma, évidemment, tu t'en doutes. Mais si on reste sur YouTube par exemple, des youtubeurs comme Squeezie utilisent principalement ça dans leurs vidéos YouTube. Ça permet d'illustrer et de changer le décor en fonction de ce qui est dit et évoqué dans la vidéo. Ça permet de donner un thème un peu plus précis pour chaque vidéo sans changer de décor et dépenser des fortunes dans des décors physiques. Même si des décors 3D ça reste quand même plutôt cher. Évidemment si tu as des questions, des remarques ou autres, et eh bien tu as l'espace commentaire directement ou même mon serveur Discord où je me ferai un plaisir de te répondre que ce soit moi ou un autre membre de la communauté. N'oublie pas évidemment de t'abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient la chaîne et la vidéo donc c'est un plus non négligeable. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao